ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க கதை கேட்க ரெடியா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் குட்டிஸ் எல்லாம் வாங்க கதை இப்ப நான் சொல்ல போறேன் கதைக்குள்ள போகலாமா இன்றைய திருக்குறள் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு குரல் விளக்கம் எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன அது போல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது வாங்க குட்டிஸ் கதைக்குள்ள போகலாம் ராமன் வசித்து வந்த ஊரில் சோமன் என்ற ஒரு பணக்காரன் இருந்தார் அவர் மிகவும் பொல்லாதவர் பணத்தாசை பிடித்தவர் தன்னிடம் வேலை செய்பவர்களுக்கு சரியான கூலி கொடுக்க மாட்டார் ஒரு முறை சோமன் தன் தோட்டத்தில் விளைந்த தேங்காய்களை சந்தையில் விற்றுவிட்டு கிடைத்த பத்தாயிரம் ரூபாயுடன் தன்னுடைய மாட்டு வண்டியில் காட்டு வழியாக சென்றார் வீட்டுக்கு வரும்போது தனது பணப்பையை தொலைத்து விட்டார் வீட்டுக்கு வந்ததும் வண்டியில் பணப்பையை தேடி பார்த்து கிடைக்காமல் போகவே புலம்பி தள்ளி கொண்டிருந்தார் மாட்டு வண்டி ஓட்டி வந்தவர் முதல் அனைவரையும் கேட்டு பார்த்து கிடைக்காமல் போகவே என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் விழித்திருந்தார் அப்போது அவரது மனைவியார் உங்கள் பணப்பையை கண்டுபிடித்து கொடுப்பவர்களுக்கு தகுந்த சன்மானம் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுங்க கண்டிப்பாக யாராவது கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க என்றார் ஆஹா இது நல்ல திட்டமாக இருக்கிறது என்று நினைத்து அடுத்த நாளே ஊர் முழுவதும் தண்டோரா போட்டு சொல்லிவிட்டார் ஊர் மக்களும் பணப்பை கிடைத்தால் கொடுத்து சன்மானம் வாங்கலாம் என்று நினைத்தார்கள் அப்படியே தேடி பார்த்தும் யாருக்கும் பணப்பை கிடைக்கவில்லை இந்த சம்பவம் நடந்து ஒரு வாரத்திற்கு பின்பு அருகில் இருந்த ஊரில் இருந்து அந்த ஊருக்காக ஒரு வழிபோக்கர் வந்தார் அவர் பெயர் குமரன் மிகவும் நல்ல குணம் உடையவர் ஏழையாக இருந்தாலும் கௌரவமாக வாழ பிரியப்படுபவர் தன்னால் முடிந்தவரை அடுத்தவர்களுக்கு உதவுபவர் அவர் விவசாயம் செய்த நிலத்தில் நிலத்தடி நீர் கிடைக்காததால் விவசாயம் சரியாக செய்ய முடியவில்லை வேறு தொழில் செய்யவோ தன்னிடம் பணமும் அனுபவம் இல்லை என்பதால் பக்கத்து ஊருக்கு சென்று ஏதாவது வேலை செய்து சம்பாதித்து பின்னர் தொழில் தொடங்க நினைத்து வந்தார் போகிற வழியில் காட்டுப்பாதையில் இருந்த அம்மன் கோவிலுக்கு போய் வேண்டி கொண்டார் அப்படி காட்டு வழியில் போகும்போது அங்கே ஒரு புறா அடிபட்டு கீழே கடந்தது அதை பார்த்து இறக்கப்பட்ட குமரன் அந்த புறாவை தூக்கி கொண்டு அருகில் இருந்த குளத்திற்கு கொண்டு சென்று தண்ணீரை எடுத்து அந்த புறாவின் வாயில் ஊற்றினார் பின்னர் அந்த புறாவை அருகில் இருந்த மரக்கிளையில் வைத்துவிட்டு வந்தார் அவர் அப்படி வரும்போது பாதையின் ஓரத்தில் காலில் ஏதோ மாட்டியதை கண்டார் அது ஒரு பை அதில் நிறைய பணமும் இருந்தது அதை எடுத்தவுடன் யாரோ பாவம் தன் பணப்பையை விட்டுவிட்டு போயிட்டாங்க அப்படி தொலைத்தவர் மனம் எத்தனை வேதனைப்படுமோ எனவே விரைவில் அவரை கண்டுபிடித்து கொடுத்து விட வேண்டும் என்று ஊருக்கு விரைந்தார் அப்போது ஊருக்குள் சென்ற போது அங்கு இருந்த கடைகள் விசாரித்த போது கடைக்காரர் சோமனை பற்றி சொல்லி அவர் தான் தொலைத்தவர் நீங்கள் இதை கொடுத்தால் கண்டிப்பாக சன்மானம் கொடுப்பார் என்றார் உடனே சோமன் வீட்டை தேடி பிடித்து சென்று பணப்பை கிடைத்த விவரத்தை சொன்னார் சோமனுக்கோ சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை உடனே அந்த பணப்பையை வாங்கி கொண்டார் அதே நேரம் அவரது கெட்ட எண்ணமும் வெளிப்படத் தொடங்கியது பணப்பை கிடைத்து விட்டது பணமும் சரியாக இருந்தது இப்போ ஏன் இவனுக்கு சன்மானம் கொடுக்க வேண்டும் சன்மானம் கொடுக்காமல் தப்பிக்க என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தார் சோமன் கெட்ட மனம் கொண்ட சோமன் குமரனை பார்த்து நீ என்னை ஏமாற்ற பார்க்கிறாய் நான் என்னுடைய பையில் வைர மோதிரம் ஒன்றையும் வைத்திருந்தேன் அது காணவில்லை மரியாதையாக கொடுத்து விடு இல்லை உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் என்று கத்தினான் குமரனுக்கோ ஒன்றுமே புரியவில்லை ஒருவேளை இவர் சொன்னது போல் வைர மோதிரம் இருந்து தொலைந்து இருக்குமோ நாம் தான் எடுக்கவில்லையோ இவரிடம் சன்மானம் வாங்குவதை விட பிரச்சனையில் இருந்து தப்பிக்கலாம் என்று யோசித்தார் சோமனோ விடாமல் கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார் குமரன் பணப்பை கொண்டு வந்த செய்தியை ஊராருக்கு சொன்ன கடைக்காரர் கஞ்சப்பையல் சோமன் அப்படி என்னதான் பரிசு கொடுக்க போகிறான் என்று பார்ப்போம் என்று அனைவரையும் அழைத்து வந்தார் வந்த இடத்தில் குமரன் 
குற்றவாளி போல நிற்பதை கண்ட ஊரார் சோமனை சும்மா விடக்கூடாது இந்த பிரச்சனையை மரியாதை ராமனிடம் கொண்டு சென்று தீர்ப்பு கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் சிறிது நேரத்தில் சோமன் குமரன் ஊர் மக்கள் அனைவரும் மரியாதை ராமன் முன்னால் போய் நின்றார்கள் சோமன் தன் பணப்பையையும் அதில் இருந்த வைர மோதிரம் தொலைத்த கதையையும் குமரன்தான் பணப்பையை கண்டுபிடித்த கதையையும் சொன்னார்கள் ஏற்கனவே சோமன் அறிவித்த தண்டோரா பற்றி மரியாதை ராமனுக்கு தெரியும் அப்போ தண்டோரா போடும்போது வைர மோதிரம் பற்றி ஒன்றும் சொல்லாததும் தெரிந்ததுதான் ஆக மொத்தம் சோமன் ஏமாற்றுகிறான் என்பதை புரிந்து கொண்ட ராமன் சோமனுக்கு சரியான தண்டனை கொடுக்க நினைத்து இவ்வாறாக தீர்ப்பு கூறினார் சோமன் தொலைத்த பையில் பணமும் வைர மோதிரமும் இருந்தது என்று அவரே சொல்லியிருக்கிறார் இப்போது குமரன் கொண்டு வந்த பையில் பணம் மட்டுமே உள்ளது ஆக இது சோமனின் பையே இல்லை வேறு யாரோ தொலைத்திப்பை அப்படி தொலைத்தவர் இது இதுவரை யாரும் புகார் கொடுக்கவில்லை அவ்வாறு யாரும் புகார் கொடுக்காதவரை நம்ம ஊரு வழக்கப்படி கிடைத்த பணத்தில் பத்து பங்கு அம்மன் கோயிலுக்கு கொடுத்துவிட்டு மீதியை எடுத்தவரே வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆக குமரன் அந்த பணத்தை தன் சொந்த உபயோகத்திற்கு வைத்துக் கொள்ளலாம் சோமனின் பணம் மற்றும் வைர மோதிரம் கொண்ட பையை கண்டுபிடித்தவுடன் சோமனே சன்மானம் கொடுப்பார் சபை கலையலாம் மரியாதை ராமன் தீர்ப்பு சொன்னதும் சோமனுக்கு இதயமே நின்று போனது போல் ஆகிவிட்டது குமரன் கிடைத்த பணத்தில் பத்து சதவீதம் அம்மன் கோயிலுக்கு கொடுத்து விட்டு மீதியை தன் சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வந்து தொழில் செய்து நலமாக வாழ்ந்து வந்தார் ஓகே விவோஸ் இந்த நீதி கதையிலிருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற நீதி என்னன்னா நேர்மையாக இருந்தால் நம்மளுக்கு உயர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகே விவோஸ் நீங்களும் எல்லாருக்கிட்டையும் நேர்மையாக இருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல உயர்வு கிடைக்கும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்